Berdasarkan data yang didapat Dinas Pendidikan Banjarmasin dari beberapa sekolah, ternyata terdapat sekitar 100 siswa wan guru di satuan pendidikan terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan penyebaran siswa terpapar COVID-19 hampir merata di sejumlah sekolah dasar wan sekolah menengah pertama di Banjarmasin. Berikut untuk kabar nang selengkapnya. Berdasarkan data yang didapat Dinas Pendidikan Banjarmasin dari beberapa sekolah, ternyata terdapat sekitar 100 siswa di Satuan Pendidikan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan penyebaran siswa terpapar COVID-19 hampir merata di sejumlah sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama di Banjarmasin. PLT Kebenas Pendidikan Banjarmasin Nuriyadi Wahitakuni Prima TV tengah hari Senin 14 Februari 2022 memadahkan, berdasarkan laporan dari sejumlah sekolah, Ternyata kada hanya peserta didiknya yang terkonfirmasi positif, namun ada pula guru pendidiknya. Nuriyadi menegaskan, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang siswanya terkonfirmasi COVID-19 masing-masing 10 buah. Sedangkan siswa yang terpapar di masing-masing sekolah berkisar 5 sampai dengan 8 orang. Walaupun kasus COVID-19 yang melanda peserta didik meningkat, proses pembelajaran tetap muka dengan 50% dari jumlah siswa tetap dilaksanakan. Menurut Nuryadi, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh hanya berlaku kepada peserta didik atau guru yang terpapar COVID-19. PTN tetap berjalan 50%, PJJ bagi mereka yang sakit, ya. jadi guru yang sakit, anak yang sakit. PTM tetap berjalan selama itu. Selama itu tidak ada uh, apa, perubahan dari level suatu daerah. Nah, jadi kalau level suatu daerah itu berubah, baru kita bisa mengambil kebijakan lagi. Tidak terlalu, tidak terlalu signifikan, ya, uh, tidak sampai 100 orang. Berkenalan. Ya. Positif berapa yang melaporkan? Tidak terlalu banyak. Tadi kan ada satu sekolah itu ya lima sampai delapan orang. Kalau SMP pak berapa? Yang melaporkan ada jumlah. Iya sama sekitar itu juga. Nuriadi meminta kepada seberatan satuan pendidikan di Banjarmasin agar kembali mengaktifkan satgas COVID-19 di sekolah untuk memantau siswa wan guru yang berada di lingkungan sekolah.